Me llamo Roberto Gómez, tengo 20 años y trabajo en la televisión. Cuando yo patino yo me siento bien, me siento, no sé, no que libre, sino que estoy haciendo algo que me gusta y, y estoy pasando tiempo con mis amistades, compartiendo, riéndonos, ¿entiendes? divirtiéndonos, eh, andando en la ciudad, metiéndonos con las chicas, no sé, es algo divertido. Había personas que patinaban y dije, bueno, ya me llegué ahí, vi esa amistad y empecé a patinar y ahí fui practicando. Después me enteré que, que patinaba en otro lugar de la ciudad en 23 y dije, hey, fui hacia allá y así fui haciendo amistades y eso y, y así fue la historia del skate. Nada, 23 es un parque, por lo menos aquí donde estamos, que es donde nosotros patinamos y eso. Y fue uno de los primeros lugares donde empezó el skate en Cuba y... Es solo un parque donde la gente se viene a reunir, a compartir un rato, ya sea de día o de noche. Se sientan en el café literario, se toman unos cafés y ahí comparten con la amistad que hace de rato uno no ve. Eso es 23 g Che Alejandro Pando Nápoles. I'm 39. I'm a tattoo artist. I started skating around the 80s. Back in the 80s, we didn't have anything. Forget about <laughs> American skateboard magazines and stuff like that. Forget about videos. So I basically started because I saw people skating in the street. And those guys were my main inspiration. Uh, and that's it. We, we skate and we try to make our own tricks. We don't even know the names of the real tricks we do. So we put like Cuban names so, to the tricks. It was really fun, naive in certain kind of way, because we are just kids, you know? But it's a bunch of necessities, you know, shoes, and we didn't have anything, really. But we still skate and have fun with your friends. That's skateboarding is all about. Si no estuviese patinando, ¿dónde estaría? Eh, yo, no sé, en mi casa viendo televisión o haciendo cualquier cosa porque realmente lo único que yo hago es patinar. Eh, si no estuviera patinando, no sé qué haría. Esta es mi vida. Mi nombre es Luis Miguel y tengo 18 años. Yo patino porque tuve un amigo que conocí, se llama, Rafa, se llama Rafael, y él patinaba y yo empecé a patinar por él y, y vi que me gustaba y ahora actualmente no es otra cosa más que patinar. No estudio ni nada, solamente patinar. Sí, patinando he conocido mucha gente que son buenas personas y ahí nos ayudamos entre nosotros. 
a veces discutimos y eso, pero generalmente nos llevamos bastante bien. Usted es Luis Miguel. Mira, tú viste dónde se tira rancho, que le da la morra a un trimmer. Es difícil obtener cosas porque en Cuba no hay skate shop. Tenemos que esperar a que vengan algunos extranjeros que a veces nos ayudan y traen tablas. O si no, comprársela a alguien. Pero aquí generalmente es difícil conseguir tablas. Cuba, there is no way to buy a skateboard. There is no one single skateboard shop in Cuba. So if you break your board, you're done. Esta es mi patineta. Como ven, está un poco rota. Un poco no. Bastante. No tengo cajabola ahí. Me rompió, pero puedo hacer truco con esto. Si quieren ver. Esto se me rompió hace tres días, se me rompió. No tengo nada, ni dinero ni nada, porque no hay tal, no hay tienda. Aquí en Cuba eso es muy difícil. Empecé a hacerlos, a editar por, por los videos de patineta porque no tenía quien, quien los hiciera y eso y ya yo mismo fui aprendiendo. Después me metí en un curso de edición en la televisión y lo pasé, lo aprobé y así estoy practicando y estoy ahora mismo trabajando en la televisión. Aprendo más cada día más porque estoy todo el tiempo en el campo así en la calle entonces voy aprendiendo cosas nuevas, cómo hacer toma, cómo enfocar, ideas que me me nacen así, me dan cosas así, atacazos así artísticos así, y ahí creo. Y por ahí es por donde has vivido. <risa> Futuro mío viniera siendo, yo quisiera ser director de cine. ¿Entiendes? Hacer películas, cortos, documentales, clics, y ser un buen realizador, ¿entiendes? Terminar siendo alguien importante en este país. ¿Entiendes? En algún momento determinado que yo adquiera ese nivel. Por ahora, simplemente seguir filmando y estudiando y leyendo sobre montaje, sobre edición, sobre cortes, sobre directores de cine famosos. Yo, yo me siento libre, siento, siento algo que no siento cuando hago otras cosas, no sé, como, como cuando, mira, yo estuve un tiempo en karate, yo no sentía eso, cuando, cuando yo estaba tirando patadas, yo no sentía eso, yo no siento lo que sentía en el skate, ¿viste? es una cosa que me libera. We don't have a shop, we don't have uh, shoes, we don't have anything. So you're going through a lot of shit to get all the stuff you need to, to, to skate. People who don't even care, maybe do it for a couple of months and then quit. And that's fine, that's perfect for me. It works. So the people who are really doing it is because they love it and they want to keep doing it. No one could be pro, that's not a bad thing. Because you skate because you want to do it. You don't go and expect to make a lot of money with skateboarding because no one makes money out of skateboarding in Cuba. ¿Qué piensas en el futuro? Sí. Uh, professional skater. Matinado profesional, es lo que me gustaría hacer en el futuro. No sé, estudiar, me gustaría estudiar, pero no en este país. Me gustaría ir a otro país a estudiar. No sé, Canadá, Estados Unidos, algún país a estudiar. Aquí no hay futuro. Cuba is going through a lot of uh, changes right now, and it's a difficult place to live, but it still is your country. This is where you're born, this is where you gotta be. Most of the Cuban find the solution is living outside. You know, like, leave Cuba for good and going to live in the U.S. and stuff like that. But in a way, it is a piece of the soul that they're missing right there. I wish the best for any Cuban, any part of the world, because at the end, we're all Cubans. We got to stick together. I'm folk politicians, man. They're all bastards. <laughs> Still, it's real skateboarding. Maybe we don't do the latest tricks, 
But the passion of people about doing it, all the shit and troubles that gone through to get that ball and to do what they do, it's like the best thing ever, man. Skateboarding is freedom to do whatever, to skate whatever, and to be creative if you can. It's the freedom to do whatever fuck you want, when you want it. In a country where no one could do that. 